আসসালামু আলাইকুম এম এ ফাইন্যান্স চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি কর্পোরেট ফাইন্যান্স এই সাবজেক্টের চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টারটার নাম ছিল সিকিউরিটি ভ্যালুয়েশন এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো এই চ্যাপ্টারের বাকি ম্যাথগুলো করিয়ে দিব এর আগের ভিডিওতে আমি প্রবলেম এইট পর্যন্ত ম্যাথগুলো করিয়ে দিয়েছি আজকে আমি দেখেন ম্যাথ করিয়ে দিব তার আগে প্রবলেম নাইন বেশ কিছু ম্যাথ আছে সেম এই ম্যাথগুলো আমি আর এক্সট্রাভাবে করিয়ে দিব না কারণ এর আগে আমি বলছি আমি মিলেনিয়াম পাবলিকেশনের যে বইটা আছে ওই বই থেকেও কিছু ম্যাথ দেখিয়ে দিব এই জন্য সেম ম্যাথ এগুলো আমি বেশ কয়েকবার দেখিয়ে দিয়েছি জন্য এগুলো দেখিয়ে দিব না দেখেন এখানে কোশ্চেনগুলো আছে সবগুলো সেম ম্যাথ এমনি দেখলে পারবেন এই জন্য আমি ম্যাথগুলো করব না আমি প্রবলেম ফোর্টি নাইনটা দেখিয়ে দিব তো ধরলেন প্রবলেম ফোর্টি নাইনটা কী বলছে পরে দেখি এটা দেখেন এন ইউ এম বি এ ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট টু থাউজেন্ড সিক্সটিন আসছে প্রবলেম নাম্বার ছিল ফোর কোশ্চেনটা কী বলছে দেখেন ক্যালকুলেট দ্য ওয়াই টি এম অ্যাট এ সিক্স ইয়ার্স জিরো কুপন বন্ড দ্যাট ইজ বন্ড অ্যাট এ প্রাইস অফ টাকা ফোর হান্ড্রেড আর এখান থেকে অ্যাজিউম দ্য রিডামশন প্রাইস অফ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড দেওয়া আছে আর আমাদের ওয়াইটিএম বের করতে বলছে তো চলেন একটা সলিউশনটা দেখে নেই ফার্স্টে দেখেন কি হবে উই নো পি জিরো ইজিক্যাল টু এম ভি ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এখানে এস ভি পি জিরো কিংবা এম ভি একই কথা এখানে দেখেন এস ভি আর পি জিরো একই কথা এখানে পি জিরোর অ্যামাউন্টটা লিখে নিয়েছি আর এন আর এম ভি ম্যাচিউরিটি ভ্যালু কিংবা আর ভি দেওয়া ছিল ওয়ান থাউজেন্ড এটা এখানে লিখে রেখে নিয়েছি হেয়ারে এখন এই মানগুলোই আমি সূত্রে বসিয়ে সলিউশনটা করে নিব ফার্স্টে দেখেন পি জিরো এর এখানে ফোর হান্ড্রেড বসিয়ে নিয়েছি ইজিক্যাল টু ওয়ান থাউজেন্ড ডি হান্ড্রেড ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার সিক্স এখানে দেখেন সিক্স ইয়ার ছিল আর আর এর মানটাই দেওয়া নেই আমাদের আর এর মানটাই বের করতে হবে তো দেখেন এখানে পরবর্তী লাইনে এইটা আমি এই পাশে নিয়ে আসছি আর ফোর হান্ড্রেডটা ওয়ান থাউজেন্ডের নিচে আর আর গুণ সিস্টেমে নিয়ে গিয়েছি এখন এটা ক্যালকুলেশন করব ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার সিক্স ইজিক্যাল টু এটা ক্যালকুলেশন করে আসছে আমার টু পয়েন্ট ফাইভ এখন এখানে দেখেন একটা সিক্স আর এইভাবে নিলে আর যদি এই পাশে নেই উভয় পাশে যদি ওয়ান ডিভাইডেড সিক্স নেই আমি তাহলে কিন্তু আমি এই সিক্সটা উঠাই দিতে পারবো এটাই করছি দেখেন এখানে পরবর্তী লাইনে দেখেন কি হয়েছে ওয়ান প্লাস আর ইজিক্যাল টু টু পয়েন্ট ফাইভ টু দি পাওয়ার পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সিক্স সেভেন আসছে পরবর্তী লাইন দেখেন ওয়ান প্লাস আর ইজিক্যাল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফাইভ জিরো পরবর্তী লাইনটা দেখেন ওয়ান ইজিক্যাল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফাইভ জিরো মাইনাস এই যে প্লাস ওয়ানটাই পাশে গিয়ে মাইনাস হয়ে গিয়েছে এটা ক্যালকুলেশন করার পর অ্যান্সার আসছে আমার আর ইজিক্যাল টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফাইভ জিরো অর্থাৎ আর ইজিক্যাল টু সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্সেন্ট এটাই আমার ওয়াইটিএম এর মান সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্সেন্ট এখানে দেখেন বেশ কিছু নিয়মে ম্যাথটা করা আছে সলিউশন বই দেওয়া আছে অল্টারনেটিভ সলিউশন দেখেন চারটা সলিউশন দেওয়া আছে অর্থাৎ চারটা পদ্ধতিতে ম্যাথটা করা যায় আর পরবর্তী ম্যাথটা দেখেন প্রবলেম ফিফটি এই ম্যাথটা ডিউ এম বি এ ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট আসছে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে প্রবলেম নাম্বার ছিল সেভেন তো চলেন এই ম্যাথটাও দেখে নেই কি বলছে ইউ আর গিভেন দ্য ফলোয়িং ডাটা অফ এ সার্টেন কোম্পানি কারেন্ট মার্কেট প্রাইস অফ টাকা অফ দ্য শেয়ার ইস টাকা ওয়ান হান্ড্রেড সাবস্ক্রিপশন প্রাইস টাকা এইটি নাম্বার অফ রাইট রিকোয়ার টু পার্সেস এ শেয়ার ফাইভ ক্যালকুলেট দ্য থিওরেটিক্যাল ভ্যালু অফ এ রাইট বিফোর দ্য এক্স রাইট ডেট আর রেকর্ড টু বলছে মার্কেট প্রাইস অফ এ শেয়ার অন এক্স রাইট আমরা এই ম্যাথটা একটু অন্য নিয়ম এটা ভ্যালু অফ এক্স রাইট এটার সূত্র ছিল আমি এই সূত্র দিয়ে অলরেডি আমি এই সূত্রটা এখানে দেখিয়ে দিব সম্পূর্ণ সূত্রটাই দেখিয়ে দিব এই দুইটা সূত্র দেখিয়ে ম্যাথ করিয়ে দেওয়ার পরে আমি সম্পূর্ণ সূত্রটাই দেখেন দেখিয়ে দিব যেন এই রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চেন আসে 
তাহলে ম্যাথগুলো করতে যেন কোনো প্রবলেম না হয় তো চলেন আগে ম্যাথটার সলিউশনটা দেখে নেই ফার্স্টে দেখেন কি করছি ভ্যালু অফ রাইট এটা সূত্র ভি আর ইজিক্যাল টু পি জিরো মাইনাস এসপি ডিভাইডেড এন প্লাস ওয়ান এখানে আপনার পি জিরো এসপি সবগুলো মানে দেওয়া আছে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস ফার্স্ট ইয়ার পি জিরো এটা আর সাবস্ক্রিপশন প্রাইস এটা এসপি দেওয়া আছে আর এন বলা আসছিল দেখেন আপনার এখানে ফাইভ এখানে দেখেন ফাইভ ইয়ার্সের ম্যাথ এন নাম্বার অফ রাইট অর্থাৎ এন দেওয়া আছে ফাইভ তো সবগুলো মান আছে এখন সলিউশনটা করে নিব দেখেন এখানে হেয়ারেও লিখে রেখে নিয়েছি তো ভি আর ইজিক্যাল টু ওয়ান হান্ড্রেড মাইনাস এইটটি ডি হান্ড্রেড ফাইভ প্লাস ওয়ান টোটাল ক্যালকুলেশন করলে আসবে আমার টাকা থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পরবর্তী রেকর্ড দেখেন ভ্যালু অফ ইএক্স রাইট এটা বের করব এটার সূত্র পি এক্স ইজিক্যাল টু পি জিরো ইন্টু এন প্লাস এসপি ডিভাইডেড এন প্লাস ওয়ান এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে আমার ওয়ান হান্ড্রেড ইন্টু ফাইভ প্লাস এইটটি ডিভাইডেড ফাইভ প্লাস ওয়ান টোটাল ক্যালকুলেশন করব অ্যান্সার আসছে আমার দেখেন এটা ক্যালকুলেশন করার পরে নাইনটি সেভেন টাকা এই ছিল আমার প্রবলেম ফিফটি এর ম্যাথ সলিউশন এখন আমি সূত্রগুলো দেখিয়ে দিব ফার্স্টে যে সূত্রটা আছে দেখেন নাম্বার অফ রাইট এটা সূত্র কি হবে এন ইজিক্যাল টু ওল্ড শেয়ার ডিভাইডেড নিউ শেয়ার এই সূত্রগুলো দিয়ে মূলত আমার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং অ্যান্ড লিস ফাইন্যান্সিং এই সাবজেক্টের ম্যাথগুলো করতে হবে এই ম্যাথ এই রিলেটেড ম্যাথ অলরেডি ওখানে আছে তো এখানে দেখিয়ে দিলে পরবর্তীতে যখন আমি ওখানে ম্যাথ করাতে যাব সূত্রগুলো আপনাদের কাছে পরিচিত মনে হবে এর জন্যই আরও সূত্রগুলো দেখিয়ে দেওয়া ফার্স্ট সূত্রটা দেখেন নাম্বার অফ রাইট এটার সূত্র এন ইজিক্যাল টু ওল্ড শেয়ার ডিভাইডেড নিউ শেয়ার দ্বিতীয় সূত্র ভ্যালু অফ রাইট ভি আর ইজিক্যাল টু পি জিরো মাইনাস এসপি ডিভাইডেড এন প্লাস ওয়ান কিংবা এটাকে আমরা ভি আর ইজিক্যাল টু পি জিরো মাইনাস পি এক্সটাও করতে পারি পরবর্তী সূত্র দেখেন ভ্যালু অফ এক্স রাইট কিংবা ভ্যালু অফ আফটার রাইট এটা কিন্তু আমি অলরেডি এই দ্বিতীয় আর তৃতীয় নাম্বার সূত্র দিয়ে ম্যাথটা করিয়ে দিয়েছি তো তৃতীয় সূত্র দেখেন পি এক্স ইজিক্যাল টু পি জিরো ইন্টু এন প্লাস এসপি ডিভাইডেড এন প্লাস ওয়ান এর পরবর্তী দেখেন পরবর্তী বছরের পি এক্স পি জিরো হয়ে যায় আর এখানে পি এক্স বের করা আরেকটা সূত্র আছে পি জিরো মাইনাস ভি আর করলেও আমার পি এক্সটা বের হয়ে যাবে পরবর্তী সূত্রটা দেখেন ভ্যালু অফ রাইট হোয়েন ইএক্স রাইট ইজ গিভেন কোশ্চেনে যদি আপনার ইএক্স রাইটের মান দেওয়া থাকে তখন ভি আর বের করতে গেলে কিভাবে বের করতে হবে ভি আর ইজিক্যাল টু পি এক্স মাইনাস এসপি ডিভাইডেড এন আর এসপি সাবস্ক্রিপশন প্রাইসটা কিভাবে বের হয় ফান রেজ ডিভাইডেড নিউ শেয়ার আর ফান রেজটা কিভাবে বের হয় নিউ শেয়ার ইন্টু এসপি আর নিউ শেয়ারটা দেখেন ফান রেজ ডিভাইডেড এসপি অর্থাৎ এখানে একটা সূত্র যদি আপনি মনে রাখতে পারেন এটাই কিন্তু ঘোরায় ফিরায় দুইটা সূত্র হয়ে গিয়েছে তো একটা সূত্র মনে রাখবেন পরবর্তী সূত্রগুলো একটু মাথায় খাটালেই পারবেন আর কি তো পরবর্তী সূত্রটা দেখেন প্রবলেম পরবর্তী সূত্রটা দেখেন এইট নম্বর সূত্র টোটাল ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি এটা সূত্র ওল্ড শেয়ার ইন্টু অফ পি জিরো প্লাস নিউ শেয়ার ইন্টু এসপি পি জিরো থেকে এসপি কোনো দিনই বড় হয় না এটা খেয়াল রাখবেন আর এখানে পি জিরো কোনটা এসপি কোনটা কিভাবে বুঝবো আমরা দেখেন লিখে রেখে নিয়েছি কারেন্ট কিংবা ওল্ড শেয়ার আপনার বলা আছে টেন থাউজেন্ড শেয়ার অ্যাট দ্য রেট অফ টাকা ওয়ান হান্ড্রেড এটা পি এস পার শেয়ার এটা দেখেন আসছে আমার টেন লাখ আর নিউ শেয়ার দেখেন টু থাউজেন্ড অ্যাট দ্য রেট অফ টাকা এইটি পি এস এটা করে আসছে আমার ওয়ান লাখ অ্যান্ড সিক্সটি থাউজেন্ড এটা আমি উদাহরণ দেওয়ার জন্য লিখে রেখে দিয়েছি এখানে ওপরে দেখেন যে মানটা আসছে আমার এটা আমার পি জিরো আর নিচে দেখেন নিউ শেয়ারের জন্য যেটা নিয়েছি এটা এসপি আর এই যে এই মানটা শুধুমাত্র ওয়ান লাখ অ্যান্ড সিক্সটি থাউজেন্ড এটা আমার ফান রেজডের মান আর এই দুইটা মান যখন আমি যোগ করব তখন এটা আমার হয়ে যাবে টোটাল মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি অর্থাৎ এই টাকাটা অর্থাৎ আমরা এখান থেকে কি কি পাইলাম ফার্স্টে যেটা থাকে কারেন্ট বা ওল্ড শেয়ারের ক্ষেত্রে যে পার শেয়ারটা থাকে ওইটা পি জিরো আর নিউ শেয়ারের ক্ষেত্রে যেটা থাকে ওইটা এসপি আর এসপির যে টাকাটা বের হবে ওটাই ফান রেজডের মান 
আর ফান রেজের সঙ্গে পি জিরো এর মানটা যদি আমরা যোগ করে নেই কারেন্ট মার্কেট প্রাইস পাঁচ শেয়ারের অ্যান্সারটা তখন আমাদের টোটাল মার্কেট ভ্যালু অব দ্য কোম্পানি বের হয়ে যাবে পরবর্তী সূত্র দেখেন ভ্যালু অব দ্য পোর্টফোলিও বিফোর রাইট অফারিং এই সূত্র কী হবে এন প্লাস এন ইন্টু পি জিরো প্লাস সি এস পি ই প্লাস এন ইন্টু পি জিরো প্লাস এখানে দেখেন এস পি ইন্টু ওয়ান আর ভ্যালু অব দ্য পোর্টফোলিও আফটার রাইট অফারিং এর সূত্র হবে এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি এক্স তো এই ছিল আমার সূত্রগুলো আমি এই চ্যাপ্টারের ম্যাথ এই ম্যাথটা এরকম আসছিল এটা ডিবি এম বি আসতে আসছিল আর এই সূত্রগুলো এর পরবর্তীতেও লাগবে এই জন্য সূত্রগুলো দেখিয়ে দিলাম আমি পরবর্তী ভিডিওতে মিলিনিয়াম পাবলিকেশনের বইটা থেকে কিছু ম্যাথ দেখিয়ে দিব তারপর আমি পরবর্তী চ্যাপ্টারে চলে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম